ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর সাইফুদ্দিন মাহমুদ কনসালটেন্ট মেডিসিন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হিসেবে পারবি হাসপাতালে নিয়মিত রোগী দেখছি আজকে আমরা একটি কমন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আলোকপাত করব সেটি হচ্ছে রক্তচাপ ব্লাড প্রেসার ব্লাড প্রেসার বা উচ্চ রক্তচাপ হাইপার টেনশন আমরা যাই বলি না কেন এই বিষয়গুলো নিয়ে রোগীদের মধ্যে কিছু জানার আগ্রহ অনেক বেশি বিশেষ করে যাদের আগে থেকে ব্লাড প্রেশার আছে এছাড়াও যারা সচেতন তারাও জানতে চায় ব্লাড প্রেশার কি কি করা উচিত উচ্চ রক্তচাপ নিচ্চ রক্তচাপ অনেক কিছুই মাথার মধ্যে ঘুর পাক করে তো আমরা আসুন এই বিষয় নিয়ে আমরা একটু আলাপকত করব নিশ্চয়ই আপনাদের লাভ হবে মানুষের রক্তচাপ একজন ডাক্তার যখন রক্তচাপ তার প্রেসক্রিপশনে লিখেন তখন দেখবেন দুটো ভাগে লিখেন ধরুন একশো বিশ বাই আসে অর্থাৎ রক্তচাপের দুটো অংশ সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক রোগীর ভাষায় যদি বলি একটা উপরের রক্তচাপ একটা নিচের রক্তচাপ এই রক্তচাপটা একটা সার্টের লিমিট পর্যন্ত সবার জন্য নর্মাল ধরুন কারোর রক্তচাপ একশো বিশ বাই আসে বা কারোর দেখাগুলো একশো তিরিশ বাই সত্তর তাহলে যার একশো তিরিশ তার কি রক্তচাপ বেশি সে কি উচ্চ রক্ত ভুগছে মোটেও না দ্যাট মিন্স রক্তচাপের একটি লিমিট আছে যদি আমি উপরটাকে সিস্টোলিক বলি তাহলে ওটার লিমিট একশো বিশ নয় একশো থেকে একশো চল্লিশ তার রেঞ্জ আর নিচে হচ্ছে যেটা ডায়াস্টোলিক বলছি সেটা রেঞ্জ হচ্ছে ষাট থেকে নব্বই দ্যাট মিন্স কোনো একটা রোগীর যদি নব্বই বাই ষাট থাকে ওটাও নর্মাল প্রেশার আবার কারো যদি একশো চল্লিশ বাই নব্বই কম বা একশো পঁয়ত্রিশ বাই পঁচাশি এটাও একটা নর্মাল ব্লাড প্রেশার একটা ভ্যারিয়েন্ট তাহলে ভ্যারিয়েন্টগুলো কিসের উপর নির্ভর করে নির্ভর করে একজন মানুষের বয়স লিঙ্গ অর্থাৎ সে পুরুষ না মহিলা সে কি মোটা না চিকন সে কোন জায়গার অধিবাসী সে কি আমেরিকান নিগ্রো বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান অবস্থান ভেদে বয়স ভেদে লিঙ্গ ভেদে ব্লাড প্রেশারের পার্থক্য হতে পারে আমি একটু সহজ করে বললে একজন বাচ্চার ব্লাড প্রেশার নিশ্চয়ই আমার ব্লাড প্রেশার সমান হবে না কিংবা আমার ব্লাড প্রেশার একজন পঞ্চাশ বছর যার বয়স মোটা তার ব্লাড প্রেশার সমান নাও হতে পারে সুতরাং ব্লাড প্রেশারের যদি ডেফিনেশন বইয়ের ভাষায় বলতে যায় একশো বিশ বা আশি এটা হচ্ছে অপটিমাম মানে একদম নর্মাল কিন্তু উপরেটা যদি আমি একশো উনচল্লিশ আটত্রিশ চল্লিশ পর্যন্ত ধরি আর নিচেরটা যদি আমি ষাট পর্যন্ত ধরি নিচের দিকে নাম উঠতে উঠতে যদি নব্বই পর্যন্ত যায় অর্থাৎ একশো চল্লিশ বাই নব্বই এটাও আপনাকে হাই নর্মাল রাখতে পারি কিন্তু কারো ব্লাড প্রেশার যদি একশো চল্লিশ ক্রস করে যায় নিচেরটা নব্বই ক্রস করে যায় তখনই কেবলমাত্র তাকে আমরা উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার টেনশন যাই বলি না কেন এই তাকে হাইপার টেনশন হচ্ছে বলে ডিক্লেয়ার করতে পারি এখন হাইপার টেনশন কেন হয় উচ্চ রক্তচাপ কেন হয় নিশ্চয়ই আমাদের সবার একটা মনে ক্রমণ প্রশ্ন আসলে উচ্চ রক্তচাপ কারণ ভেদে যদি বলি পঁচানব্বই ভাগ কেসে উচ্চ রক্তচাপের কোনো কারণ পাওয়া যায় না মাত্র পাঁচ ভাগের ক্ষেত্রে কিডনি রোগ ব্রেইনের রোগ হার্টের রোগ হার্টের কোনো স্ট্রাকচারাল ডিজিজ হরমোন জনিত রোগ এগুলো কারণ হতে পারে কিন্তু এই যে মেসি বড় অংশ পঁচানব্বই ভাগ যাদের কোনো কারণ পাওয়া যায় না তাদেরকে মেডিকেলের ভাষায় আমরা বলি অ্যাসেনশিয়াল হাইপার টেনশন এই অ্যাসেনশিয়াল হাইপার টেনশনটারও কিন্তু হওয়ার জন্য কিছু কন্ট্রিবিউটরি ফ্যাক্টর আছে যেমন ধরেন এইচ বয়স যত বাড়বে প্রেশার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি লিঙ্গ মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ওদের সিটি অর্থাৎ যে অনেক মোটা স্থূল আঁকায় তার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আন্ডার অ্যাক্টিভিটি যে কোনো কাজ করে না শারীরিক কসরত করে না তার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ফ্যামিলিয়াল পরিবারের উচ্চ রক্তচাপের হিস্ট্রি আছে তার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কিছু অভ্যাস এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর যেমন ধরুন লবণ যে লবণ বেশি খায় তার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি অ্যালকোহল যে বেশি খায় তার সম্ভাবনা বেশি যে স্মোকিং ধূপান করে তার সম্ভাবনা বেশি অ্যানজাইটি স্ট্রেস মানসিক দুশ্চিন্তা এগুলো যার মধ্যে আছে তার কিন্তু ব্লাড প্রেশার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এখন আমরা যারা স্বাভাবিক নর্মাল লাইফ লিড করছি এখনও কোনো রোগ ফেস করিনি আমরা কীভাবে বুঝব যে আমি আসলে রক্তচাপে ভুগছি কি না অর্থাৎ সহজ ভাষায় যদি বলি যে যার কোনো রোগ নেই একজন সুস্থ মানুষের ব্লাড প্রেশার হলো কি হলো না আমরা কি চুপচাপ থাকবো দেখবো না অবশ্যই তাহলে ব্লাড প্রেশার প্রশ্ন আসছে এই জন্য ব্লাড প্রেশার উপসর্গ কী সত্যিকার অর্থে ব্লাড প্রেশার ইজ তার নিজের কোনো উপসর্গ নেই কিন্তু ব্লাড প্রেশার দীর্ঘদিন থাকার কারণে শরীরে যদি কোনো ব্লাড প্রেশার জনিত কোনো জটিলতা বা ইংরেজিতে যদি বলি কমপ্লিকেশান অ্যারাইজ করে তখন তার সিমটম নিয়ে প্রেজেন্ট করে ক্লিনিশিয়ান বা ডক্টর দেখে ওই রোগের কারণ ঘুষ থেকে দেখা গেলো কারণ হচ্ছে ব্লাড প্রেশার যিনি হয়তো জানতেন না সেই জন্য ব্লাড প্রেশারটা আমাদেরকে রুটিনলি দেখা উচিত ব্লাড প্রেশার ধরার পরে একজন রোগী যখন কোনো শারীরিক কারণে কোনো চিকিৎসা অন্য শারীরিক কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন রুটিন এক্সামিন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে হঠাৎ তার ব্লাড প্রেশার বেশি কিন্তু এমনি আমি রোগীদের মধ্যে আ
স্যার ঘুমোচ্ছে না মাথা ব্যথা করে এগুলো কিন্তু আসলে ট্রুলি ব্লাড প্রেসারের সিমটম না হ্যাঁ একটা সময় হতে পারে জটিলতার কারণ হতে পারে কিন্তু ব্লাড মাথা ব্যথা হলে এই ঘাড় ব্যথা হলে এই যেটা ব্লাড প্রেসার ইন্ডিকেট করে তা নয় দ্বিতীয়ত ব্লাড প্রেসার মাপার জন্য কতগুলো নিয়ম মেডিকেট ওয়েতে কতগুলো নিয়ম বা প্রোটোকল ফলো করতে হয় একজন রুইকে বসে ব্লাড প্রেসার মাপতে হবে বাম হাত আর্ম সাপোর্টেড রাখতে হবে তারপরে তাকে ব্লাড প্রেসার মাপার পর যদি প্রথমবার বেশি পাওয়া যায় তাকে পাঁচ মিনিট বিশ্রামে রাখতে হবে বিশ্রাম রেখে আবার মাপতে হবে এরপরে যদি তাকে ব্লাড প্রেসার ওই যে বললাম একশো চল্লিশ নব্বইয়ের বেশি হয় তখন তাকে আমরা উচ্চ রক্ত চাপে রুগী বলতে পারি সেক্ষেত্রে ব্লাড প্রেসার যাকে তাকে দিয়ে মাপালে হবে না ব্লাড প্রেসার মাপতে হয় একজন ডাক্তার একজন সিনিয়র স্টাফ নার্স অথবা ওনার সিনিয়র ফার্মেসিস্ট যারা খুব ভালো মাপতে জানেন তারা যদি মানে মাপেন এবং এরকম প্রোটোকল মেপে যদি মাপেন তখন যদি বেশি রক্তচাপ বেশি পাওয়া যায় ব্লাড প্রেসার রুগী ডিক্লেয়ার করা যাবে আর একটা জিনিস রক্তচাপ নেই ডাক্তারের কাছে আসলো ডাক্তার ওর সাথে কথা বললো কথা বললে প্রেসার বেড়ে গেল এই যে ডাক্তারের হোয়াইট কোট দেখে বেরিয়ে গেল পরিবেশ দেখে বেরিয়ে গেল এ কারণে এই যে হঠাৎ করে তাৎক্ষণিকভাবে ট্রানজেন্টলি যে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায় এটা কিন্তু হাইপার টেনশন না ট্রানজেন্ট হাইপার টেনশন অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে বেড়ে গেলে অনেকগুলো কারণ আছে অন্যতম হচ্ছে আপনি স্ট্রেসে আছেন আপনি এখন সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন এক্সারসাইজ করে আসলেন হ্যাঁ এই রুমটা আপনার কোনো কারণে পছন্দ হলো না এনভায়রনমেন্টটা আপনার এগেনস্টে সব কিছু মিলিয়ে আপনি মেন্টালিটি এনজাইটির কারণে তাৎক্ষণিকভাবে ব্লাড প্রেসার বাড়তে পারে সুতরাং এগুলোর জন্য যদি তাৎক্ষণিকভাবে ব্লাড প্রেসার বাড়ে তাকেও আমরা ব্লাড প্রেসার রুগী বলি না আর একটু আগে যেটা বললাম যে ব্লাড প্রেসারের যে কন্ট্রিবিউটি ফ্যাক্টর এগুলো আমাদের একটু জানা দরকার কারণ আমরা যদি এগুলো জানি আমরা সচেতন হতে পারবো যাদের ব্লাড প্রেসার নেই ব্লাড প্রেসার ঠেকাতে পারবো তার মধ্যে অন্যতম যেটা সেটা হচ্ছে যে হাই সল্ট ইনটেক লবণ বেশি খাওয়া অ্যালকোহল কনজামশন বেশি থাকা মোটা অবেসিটি ল্যাক অফ এক্সারসাইজ কর্মবিভিন্নতা যাদের এগুলো বেশি তাদের সম্ভাবনা থাকে সুতরাং এই অভ্যাসগুলো থাকলে আমরা যেগুলো ত্যাগ করতে পারি ব্লাড প্রেসার সম্ভাবনা কমে যাবে আর দ্বিতীয়ত যেটা বললাম যে ফাইভ পার্সেন্ট যাদের রোগের কারণে অন্য রোগের কারণে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার টেনশন হচ্ছে সেগুলো বেসিক্যালি কিডনি রোগ হরমোনের রোগ ব্রেইনের স্ট্রোক বা অন্য কোনো কারণ হার্ট এন্ড স্ট্রাকচারাল ডিজিজ এগুলো হতে পারে এগুলো সিমটম নিয়ে যখনই আসে একই সাথে ব্লাড প্রেসার পাওয়া যায় ওই রোগের চিকিৎসার সাথে ব্লাড প্রেসার চিকিৎসা দিলেও কারেক্ট হয়ে যাবে আর ব্লাড প্রেসার সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যার কোনো রোগ নাই সে কি ব্লাড প্রেসার কখন মাপবে একজন সুস্থ মানুষ যার বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে তার যদি কখনো কোনো উপসর্গ নাও থাকে অন্তত পাঁচ বছর মধ্যে একবার ব্লাড প্রেসার মাপতেই হবে আর ব্লাড প্রেসার মাপার তথ্য তো বললাম প্র্যাকটিস করতে গিয়ে উচ্চতা চাপের রোগ ওইগুলো হচ্ছে আপনার কিছু কমন কিছু কোশ্চেন সবসময় তারা প্রশ্ন করে যে স্যার আমার ব্লাড প্রেসার হয়েছে তাহলে আমি কি সারা জীবন ওষুধ খাবো স্যার আমার ব্লাড প্রেসার হয়েছে আমাকে একটা ওষুধ আজীবন খাবো আমার ব্লাড প্রেসার ওষুধ কোনো দিন বন্ধ হবে না কোনো বন্ধ করা যাবে না অথবা এরকম হতে পারে আমি ব্লাড প্রেসার ওষুধ খেয়েছি আমার এখন ব্লাড প্রেসার নর্মাল তাহলে আমি ওষুধ বন্ধ করে দেবো এই প্রশ্নগুলো ঘুরে ফিরে প্রায় শতকরা দশজনের মধ্যে নয়জনই প্রতি দশটা রোগী নয়টা রোগী আমাদের কাছে এই প্রশ্নগুলো করে আমার কাছে মনে হচ্ছে এগুলো একটু উত্তর দেওয়া দরকার প্রথমত আপনার যদি রক্তচাপ বেশি থাকে তাহলে আপনাকে চিকিৎসা নিতে হবে চিকিৎসা বলতে শুধু ওষুধ খাওয়া নয় যেসব কারণে রক্ত ব্লাড প্রেসার বাড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় হাইপার টেনশন হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় তত্ত্বগুলো এগুলো আগে বললাম যে লবণ খাওয়া অ্যালকোহল খাওয়া স্মোকিং করা শরীর মোটা হওয়া শারীরিক অসদ না করা এগুলো আপনাকে কারেক্ট করতে হবে আপনি যদি মোটা হন ওজন কমাতে হবে রক্তে যদি চর্বি পরিমাণ বেশি থাকে ওটা কারেক্ট করতে হবে আপনি যদি অ্যালকোহল স্মোকিং এগুলোতে আসক্ত থাকেন পান জর্দা এগুলো ত্যাগ করতে হবে এগুলো ত্যাগ করার পরে ব্লাড প্রেসার কারেকশন হয়ে গেলে তখন ওষুধের পরিমাণ হয়তো বা আপনার আগের চেয়ে কমও লাগতে পারে দ্বিতীয়ত মানুষের জীবন সারা জীবন একই রকম নয় ধরুন একজন মহিলা সে উচ্চ রক্তচাপের রুগী ওষুধ নিচ্ছে মাঝখানে সে প্রেগনেন্ট হলো তাহলে প্রেগনেন্সির জন্য তার ওষুধ চেঞ্জ হতে পারে কারণ প্রেগনেন্সি হওয়ার আগে যে ওষুধগুলো সেবন করত ওগুলো প্রেগনেন্সিতে নাও দেওয়া যেতে পারে প্রেগনেন্সির জন্য স্পেসিফিক প্রেশারের ওষুধ আছে হয়তো ওগুলো ডাক্তার সাহেব ব্যবহার করবেন দুই ধরেন একই রোগীর ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা বা শ্বাসজনিত রোগ আছে তাহলে শ্বাসজনিত রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ওই আগে যে ব্লাড প্রেশারের ওষুধ ব্যবহার করতেন ওগুলোর মধ্যে কোনো না কোনোটা তার শ্বাসকষ্ট বাড়ার কারণ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তার ওষুধের ধরন পরিবর্তন হতে পারে আবার ধরেন আমরা মুসলমান যারা রোজা রাখি রোজার মাসে আমাদের
সেই ক্ষেত্রে আমি যদি আগে থেকে ব্লাড প্রেশার ওষুধ যেটা খাচ্ছিলাম সেটা তোমাকে পরিবর্তন আনতে হবে হয় হাফ হবে ওয়ান ফার্থ হবে এমনকি ওই সময় ব্লাড প্রেশার ওষুধ বন্ধ রাখা লাগতে পারে তাহলে এই সিদ্ধান্ত আপনাকে দেবে আপনার ডাক্তার তাহলে যারা প্রেশার ওষুধ নিচ্ছেন তারা যদি নতুন কোনো রোগ আক্রান্ত হয় নতুন কোনো সিচুয়েশন সিমটম অ্যারাইজ করে তাহলে আপনার চিকিৎসকের কাছে যাবেন তিনি আপনাকে এক্সামিন করবেন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করাবেন উনি প্রয়োজন মনে করলে পরিবর্তনটা উনি করে দেবেন কিন্তু আপনি নিজে বন্ধ করা বা নতুন কিছু চালু করা করা ঠিক হবে না আর বেসিক্যালি হাইপার টেনশনের চিকিৎসা শুধুমাত্র ওষুধ দিয়ে প্রেশার কমানো নয় মূল অবজেক্টিভ হচ্ছে উচ্চচাপের কারণে আমাদের শরীরে যে ক্ষতিগুলো হয় দীর্ঘমেয়াদী যে ক্ষতিগুলো হয় ওগুলো আমাদেরকে ঠেকাতে হবে যেমন যার ব্লাড প্রেশার আছে সে যদি চিকিৎসা না যায় তার স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার কিডনি ফেলিয়র হওয়ার সম্ভাবনা আছে অন্ধত্ব হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে প্রেশার আমি কন্ট্রোল করব একই সাথে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই রোগী যাতে উচ্চ রক্তচাপ জনিত এই রোগগুলো থেকে সে মুক্তি পায় উদ্দেশ্য এটুকুই তাহলে আমরা ভালো থাকার জন্য আমাকে প্রেশার চিকিৎসা নিতে হবে নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনও করতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী যখন যে পরিবর্তন লাগে ওটা আমরা অ্যাডাপ্ট করে নেব ওটা আমরা শিখে নেব আমরা হয় এটুক তথ্যে যথেষ্ট আজকে উচ্চ তথ্যের জন্য ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব আর আমরা সবসময় পারবিও আপনার স্বাস্থ্যের যত্নে আমরা আপনার পাশে আছি ধন্যবাদ তোমার